ढुकाते उठे चले जाब जो पैंतालिस मिनट मत लागे और मैनहाटने गाड़ी पार्किंग पा खूब कठिन से एक्सपेन्सिव पार्किंग लट नहींब जाते एक उदाउट ओरि जो एक घोरा फेरा करते सो से इनशाला देखा I can't see you. Yes, I can't see the baby. It's so bright. बड़ो छो तो तीन पर्व आसान शेयर कर तो प्रथम पर्व बसा थे बेर हो द्वित पर्व थे स्टैचू अफ लिबार्टी तृत्य पर्व थे फिर आस मूल पर्व जागे हमें एक बर्णना करी जो आसले विषय बर्तमान निर्क मुव कर निर्क सीटी बेसिकाली निर्क सीटी ए लंग एल सीटी मुव कर तो जेहतु हमें अनेक दिन पर निर्के सामार एस तो निर्क एक पलब चेखे देखा जा तो सुबादे चले आसलम चले आस मैनहाटन सीटी मैनहाटन हे निर्क सीटर पाँचटा बड़ोर मध्य एक सारा विश्व अत्यंत सूनमधन्य सीटी एवं खूब ही लागजारिया सीटी खुबी वन अफ द एक्सपेन्सिव सीटी इन दिस वार्ल्ड तो सबगल काउंटी थे काउंटी मैनाटन सीटी खूब ही लोभन सौंदर्य भरपूर तो ये सीटर मध्य वन अफ दिगेस्ट टूरिस्ट स्पट इन इन दर्ल्ड हे स्टैचू अफ लिबार्टी से स्टैचू अफ लिबार्टी ते अवस्थित हे हाटसन रिवार निर्क सीटर मूल आकर्षण हाटसन रिवार ऊपर स्थापित एखे और आईलैंड आ स्टैचू अफ लिबार्टी वन आईलैंड बसाना हो आईलैंडे जाब स्टैचू अफ लिबार्टी बेजे से बेज थे स्टैचू अफ लिबार्टी के खूब खास देखे देखो आईलैंड आलिस आईलैंड आटी तो जब ना क्योंकि से नदी ऊपर ही देखो तो जानते निर्क सीटर मैनहाटनर जो सौंदर्य विल्डिंगगलो क्यों असाधारण मनोरम एवं देखार मत तो जगह जाब से मजखान दिए जाब से अपनारा देखें एवं अवशेषे से स्टैचू अफ आईलैंड बेजे जाब तो तुण पर्त अपना भिडियो देखते थकूँ एवं संगे थक सो भिडियो तीन टी पर्व अपना देख 
এই যে আর্কিটেকচারাল বিউটিফুল বিল্ডিং এবং স্কাইলাইন এবং এর ভেতরে অনেক আকর্ষণীয় দেখার জিনিস আছে তো সে সেই সিটির মাঝখান দিয়ে আমরা সেই রিভারের কাছে যাব ফেরিতে উঠে স্ট্যাচু অফ লিভারটির আইল্যান্ডে যাব এবং সেই আইল্যান্ডের রুফটপ থেকে কিন্তু আমরা বাইরের সৌন্দর্যটা দেখব এবং আমরা অনেক কাজ থেকে আইল্যান্ডের বেজে আমরা স্ট্যাচু অফ লিভারটিকে উপভোগ করব তো সেই অভিজ্ঞতাটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করি চলেন আমরা এখন ব্যাটারি পার্ক স্ট্রিটে আছি পুর বারোটায় রওনা দিয়েছিলাম যেহেতু এটা সামার এবং খুবই ভালো দিন সেই জন্য প্রচণ্ড জ্যাম বা ট্রাফিকে পড়তে হয়েছে যেটি আসতে চল্লিশ মিনিট লাগার কথা সেখানে আমার দু ঘন্টা লেগে গিয়েছে আই ওয়াজ রিয়েলি ফ্রাস্ট্রেটেড বাট যখন আমি এই মনোরম পরিবেশে পা ফেললাম তখনই আমার মন ভালো হয়ে গিয়েছে তো যাই হোক আফটার আ লং ট্রাফিক আমি ম্যানাটন সিটিতে আছি এইটাকে বলা হচ্ছে ব্যাটারি পার্ক এবং এখানেই হার্সন রিভারের একটা অংশ আছে এবং আমরা প্রথমে একটু নিজেদের ক্যানাজাইজ করার জন্য আমরা সাবওয়েতে ঢুকে গেলাম খাওয়ার জন্য লাঞ্চটা সেরে নেই সো দ্যাট আমরা টার্ড না হই এবং আমরা ভিউটাকে সিনিক ভিউগুলোকে স্কাইলাইন ভিউগুলোকে এনজয় করতে পারি তো আমরা সাবওয়ে এসেছি এবং সাবওয়ে খাচ্ছি আমাদের অলওয়েজ ফেভারেট মাই ফেভারেট ইস টার্কি সাবওয়ে আই থার্ল এনজয়েড ইটিং ইট এবং এরপরে কিন্তু আমরা হেঁটে হেঁটে ফেরির কাছে গিয়েছি ফেরির তে ওঠার জন্য আমাদের প্রত্যেকে লেগেছে টোয়েন্টি ফোর ডলার বাবু লেগেছে টুয়েলভ ডলার এবং এই এই সিটিতে কিন্তু পার্কিং পাওয়া খুবই দুষ্কর এই জন্য আমাদেরকে স্পেশাল এক্সপেন্সিভ পার্কিং নিতে হয়েছে যেটার জন্য আমাদেরকে ফিফটি ফাইভ ডলার দিতে হয়েছে যেটা ইউজুয়ালি অনেক অনেক বেশি হাই তারপরেও এই সৌন্দর্যকে উপভোগ করার জন্য হ্যাসেললেস টেনশনলেস ভাবে থাকার জন্য আমরা এই পার্কিংটা নিয়েছি এবং অনেক ভালো লেগেছে তো এখানে আমরা ফেরিতে ওঠার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছি অনেক বড় লাইন ছিল যেহেতু অনেক মানুষ এখানে ভিড় করেছে সারা আমেরিকা জুড়ে আসলে এই সময়টি এরকমই তো যখন আমরা টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকেছি এয়ারপোর্ট স্টাইলের এরা সিকিউরিটি ইমপ্লিমেন্ট করেছে হুইচ ওয়াজ সো মাচ হেকটিক হ্যাসেল ছিল আমাদের জন্য সব কিছু নামিয়ে স্ক্যান করতে হয়েছে ইট ওয়াজ রিয়েলি ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স বিকজ প্রচণ্ড গরমে আমরা অবস্থা খারাপের মধ্যে এরকম সিকিউরিটি কেন দেওয়া দিয়েছে আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট হাওভার এটা আমরা পাস করে আমরা ফেরির কাছে চলে এসছি তো এখানে আমার ছোট্ট লক্ষ্মী সোনা বা অনেক বাধা হচ্ছিলো এই গরমে বাট ওকে কোলে নিয়ে একটু শান্ত করার চেষ্টা হয়েছে দাঁড়াতে ক্লান্ত হয়ে গেছে এখন বসেছে সিটে আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে আছি লম্বা একটা লাইন তো এখানে ফেরি আসছে বেসিক্যালি ফেরি বললো বিষয়টা অনেকটা ছোটোখাটো জাহাজের মতো সুন্দর অনেক কম্প্যাক্ট এবং এই জাহাজ বা ছোটোখাটো জাহাজটা কিন্তু বারবার আসা যাওয়া করছে বিভিন্ন আইল্যান্ড থেকে টু সিটি ডক আর ওই যেহেতু বড় বিশাল নদীতে প্রাইভেট বোট চলছে অনেক ধরনের বোট চলছে ওয়াটার ট্যাক্সি চলে সো জিনিসটা অনেক সুন্দর দেখতে তো অনেক ক্রাউডের মধ্যে আমরা ঢুকে গেলাম জাহাজটার ভেতরে ইউজুয়ালি আমি যখন প্রথমবার এসেছি বা আগেরবার এসেছি তখন আমি সরাসরি রুফটপে চলে গিয়েছি ছাদে তাহলে সুন্দর ভিউটা একদম ওপেন স্পেসে পাওয়া যায় কিন্তু যেহেতু আমার সাথে স্ট্রলার ছিল আমরা নিচে দাঁড়িয়েছিলাম আমি কিছুক্ষণ জন্য উপরে গিয়েছিলো পরবর্তীতে অবশ্যই আমি উপরে গিয়েছি তো এই নিচের ডেক থেকে অনেক সুন্দর ভিউ পাওয়া যাচ্ছিলো অনেক মনিও লাগছিলো অভিজ্ঞতাটা 
তো নিচ থেকে আমি উপরতলায় চলে এসেছি জাহাজের রুফটপে এখান থেকে নিউ ইয়র্ক সিটি ম্যানহাটনের যে স্কাইলাইন ভিউ দ্য ওয়ার্ল্ড ফেমাস স্কাইলাইন ভিউ এবং অ্যাট্রাকটিভ স্কাইলাইন ভিউ দেখতে পাওয়া যায় খুবই সুন্দর ইন ওয়ান ফ্রেম উইচ ওয়াজ আউটস্ট্যান্ডিং এক্সপিরিয়েন্স টু সি দিস ভিউ তো আমরা ডেকের উপর থেকে এগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম নদীর সুন্দর স্বচ্ছ নীলাভ পানি তার পাশে স্কাইলাইন তার পাশে এলিস আইল্যান্ড এবং তার পাশে হচ্ছে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি যেটার দিকে আমরা যাচ্ছি স্ট্যাচু অফ লিবার্টিতে নেমে কি করেছি সেটা দেখতে আমাদের সেকেন্ড ব্লগে দেখতে হবে সেকেন্ড পার্ট ব্লগে দেখতে হবে এই পার্টে আমরা কিন্তু নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছি এবং ওই যে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দ্য বিউটিফুল স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ফেমাস স্ট্যাচু অফ লিবার্টির দিকে যাচ্ছি আমরা আর এটা হচ্ছে অ্যালিস আইল্যান্ড এই আইল্যান্ডটাতেও নাম নেমে ওখানে মিউজিয়াম আছে পার্ক আছে অনেক কিছুই দেখা যায় আর স্ট্যাচু অফ লিবার্টির আইল্যান্ডে নেমে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ওখানেও পার্ক আছে যেটা আমরা পরে পরিভ্রমণ করব সেদিকে আমরা নেই সেকেন্ড ব্লগে যাব বাট নাও উই আর এক্সপিরিয়েন্স এবং এনজয়িং স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ফ্রম দ্য ডেক ফ্রম দ্য শিপ তো আমরা সেদিকেই যাই নাইনটিন এইটি সিক্সে ফ্রান্সের পক্ষ থেকে ইউএসএতে এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টির স্কাউচারটা উপহার দেওয়া হয় তো এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টিটা হচ্ছে সিম্বল অফ লিবার্টি এখানে একটা মহিলার প্রতিকৃতি দেওয়া আছে যেহেতু তার এক হাতে বই এবং এক হাতে মশাল বা আলো দেওয়া আছে তো এটা হচ্ছে আলোর প্রতিকৃতি তো এখন এই শিপটা ঠিক এই স্ট্যাচু অফ আইল্যান্ডের লিবার্টির আইল্যান্ডে এসে পৌঁছে গিয়েছে থেমে গিয়েছে এই শিপটা আবার যাতায়াতের মধ্যে থাকবে এটা এভাবে অপারেট হয় এবং এখন আমরা কিন্তু এখানে নেমে যাব ডেকের উপর এবং ডেক ধরে এর ভেতরের উদ্যান এবং মিউজিয়াম এবং এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টি খুব কাছ থেকে আমরা দেখব তো সেই অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য আমাদের সেকেন্ড ব্লগটি দেখতে ভুলবেন না আশা করি সেটা আপনাদের ভালো লাগবে আল্লাহ হাফেজ